こいつら、覚えてる皆様こんにちは、クルトと申します。アニメポケットモンスターに登場するロケット団って、まあ基本的にね、武蔵小次郎、ニャースなんですが、まあ実はね、ダイヤモンドパール編まではちょこちょこゲストキャラとして、ヤマトとコサブロというね、まあロケット団も登場するんですよね。だけど、あの最近はね、もう活躍どころか、まあ登場すらしていないんですよね。だけど、おもろい奴らなんで知ってほしい。そこで今回は、ヤマトとコサブロのキャラ紹介、そして武蔵たちとね、どんな関係にあったのっていうのをね、まあ初めて見たよーっていう方にもね、わかるように語っていければなーっていうふうに思ってます。まあ他にもねこんなネタやってほしいよーっていうのがあれば、まあ、ぜひ教えていただければなーっていうふうに思いますそれでは行きましょうまずはねキャラ紹介っていうのをしていこうかなっていうふうに思いますまずねこの2人っていうのは制服から分かる通りまあロケットなんで<笑>あの実はね指名手配されるくらいのエリートなんですよね例えばとある町では、まあ、スリープというねポケモンが相手を操る力っていうのを持ってるんですよねでヤマトたちはその力を増幅する装置っていうのを使ってポケモンを操って集めたりとか、まあ、伝説のポケモンであるルギアっていうのを捕獲するっていう一大プロジェクトを任されたりしてるんですよねそんぐらい優秀だった初登場時は<笑>あのそこら辺はねあの後で話しますねでは、まあ、次にね個人個人の説明をやっていきますまずはヤマト簡単に言えば武蔵にナルシストを足したバージョンですねそして普段は相方の小三郎にきつく当たったりとまあ結構ね仕事を押し付けたりとかっていうなのをしていますとまあこの辺はさ武蔵のさ小次郎たちに対する態度に結構似てますよねでまあさらにねヤマトと武蔵の性格似てるよねっていう風な裏付けがあってまあ後でね詳しく語っていくんですがまあロケット団解散それぞれの道っていう話で小次郎たちと喧嘩別れした武蔵っていうのが小三郎に対してヤマトの悪口を言うんですよね花っ柱が強くてわがままで人のことを全然考えないでってねそしたら小三郎の返答がえ自分のことっていう風に言ってたんですよね。あの、ヤマトの悪口が自分に返ってきている。まあ、なんで、ムサシとね、同じような性格なんかなっていうと。そしてね、出会った当初から、ムサシのエリートらしさに対して、まあ、ライバル視していまして、だけどね、ヤマトは自分の方が優れてるっていう風に常に思ってるんですよ。だから、まあ、ナルシストの部分があるのかなっていう感じですね。まあ、そのね、ライバル視の強さから、ムサシたちと似たようなね、工場、まあ、なんだかんだみたいなのを持ってるんですよね。<笑>まあ、初登場時で、まあ、それをね、披露した時には、あの、ムサシたちにね、パクリだーみたいな。おやめろよみたいなね感じでね非難されてましたねって感じでねヤマトはまあ武蔵にねナルシストを足したようなキャラになってます次に小三郎簡単に言えば小次郎からねいい人要素を抜いたっていう感じなんですよね小次郎からねいい人要素を抜いたらただの気の弱い人になってしまうんですよつまりねキャラがほとんど立たないんですねだけど人気なんですよ<笑>っていうのも小三郎って小三治っていう風にね名前をよく間違えられるんですよねだからその度に「コサブロだ!」っていう風にまあ訂正するっていう流れが結構あるんですよね。で、この名前違いっていうのは結構多岐にわたって行われていて、サトシたちから始まって、相方のヤマトにも名前を覚えてもらえず、しまいにはアニメのエンディングに出てくるクレジット、アニメの最後に声優の名前とか、アニメのキャラクターの名前みたいなのが出てくるところ、まあ、あそこでも名前間違えられてましたからね。<笑>でここのね、運営の遊び心って結構いいっすよね。で、そんでね、あのひどい時には、ヤマト、小三郎みたいな感じでね、工場で名乗った直後に間違えられてましたからね。<笑>あのちなみにね、サブローは名前を間違えられすぎて解明するか迷ったことがあるらしいんですよねでまあそしてねあたまになんですけど「コサブローっていう風に正しい名前を言われたのに「コサンジだ!」合ってるみたいなね、いうこともありましたね。<笑>あって感じでね、コサブローは名前間違いで人気になったキャラクターとなってます。5人の関係じゃあね、次はヤマトとコサブロー、そしてムサシ・コジロー・ニャースの関係についてね、語っていきたいと思います。でね、彼らの出会いはロケット団の養成所なんですよね。で、まあ、養成所での彼らの関係はライバル関係なんですね。ヤマトたちは養成所の中でエリートとしてね、見られていたんですよね。そして、今でこそね、その面影っていうのはほぼないんですが、あの、養成所時代では、武蔵たちもエリート扱いだったんですよ。でまあちょっと話はそれるんですが武蔵たちの初登場時ではまあヤマトたちとね同様に指名手配されていてそして初期のポケモンであるアーボとドガースもボスの榊からもらったものなんですねそんぐらいには期待されていたエリートだったんですよねでまあちょっと話を戻すんですがあの当時からね武蔵とヤマトはね互いを意識し合っていてまあ、トレーニングとかもね張り合ってましたとでまあ、月日が経って養成所の、ね、トップ1を決めようっていう風な催しが行われてその戦いではね2チームが選ばれたんですよねそれがヤマトと小三郎のチームそして武蔵と小次郎ニャースのチームなんですねでまあ両チームの実力っていうのは結構きっ抗していてまあ結果を引き分け
お互いに養成所設立してからの歴代1位の結果っていうのを出したんですよねだから両チームトップワンおめでとうっていう風になったんですが、まあ、視聴者からすると仲間の絆の強さだったりとか催しの後のね怪我の具合を考えるとまあまあ武蔵たちが勝ってたかなっていう感じですねでまあそのことにね感づいたのかヤマトっていうのは武蔵に対してあなたにしては頑張ったわねまあ実戦では負けないからねねえ小三治って小三郎だみたいな感じでね、言ってましたね。<笑>あの、てな感じで、ヤマトとこう、武蔵たちは、ライバル関係にあって、両チームエリートでしたっていう話でしたね。ライバル関係の因縁の深さ。ここではね、あの、武蔵たちとヤマトたちの因縁の深さについて語っていきたいと思います。で、まあね、まずね、養成所を卒業した後って、どうなったのっていうのを簡単に話しますね。で、まあ、武蔵たちって、まあ、サトシのピカチュウをゲットするっていうのにね、まあ、執着しすぎた結果、まあ、何回も失敗してるわけですよね。だから、給料もずーっとカットされてるし、なんなら上都地方編では、あの、ロケット弾をね、除名されていました。<笑>逆に、ヤマトたちは優秀さを存分に発揮して、任務をこなしていたので、まあ、サにね、かなり期待されていたんですよね。で、まあ、サトシたちをね、ずっと追っていれば、まあ、ヤマトたちと再会するお話っていうのもあるわけですよ。だけど、まあ、会うたびにいがみ合ってるんですよね。例えば、消えたポケモンたちの謎っていう話ですね。で、まあ、そこではね、ヤマトとコサブロウが、スリープというポケモンのね、催眠パワーを増幅させて、街中のポケモンを操ろうっていう風にしていたんですよね。当然ねその町にいた武蔵たちのニャースっていうのも操られてしまってそして武蔵たちがニャースの後を追っていくとヤマトたちに出会うんですよねそこでライバル対決が起こるんですが、まあ、武蔵たちのポケモンもね全部操られてしまって、まあ、ボコボコにされるわけですよだけどそれではね腹の虫が収まらない武蔵たちがサトシと協力して、まあ、施設ごとね破壊するんですよね<笑>パッと見ね、お、武蔵たちやるやん、サトシと協力してんじゃんっていう風になるんですけど、あの、客観視してみると、ライバル関係、維持のために、サトシと協力までして、同じ組織の計画を邪魔するっていうとこなんですよね。<笑>ここまでするかって感じですよね<笑>。そして他にはルギアとの約束っていう話ではヤマトとコサブロはルギアの捕獲をするっていうね一大プロジェクトを任されていたんですよねそしてねヤマトたちは見事ねルギアとルギアの子供まで捕まえるんですよね冷静になって考えてみればロケット団という同じ組織でしかもめちゃくちゃでかいプロジェクトなのでまあそこにね一枚かませてもらえればおめえ返上さらに出世の可能性もあるわけですよだけど武蔵たちはルギアを捕まえたいまあここまではわかるとだけど武蔵たちはルギア捕獲の成果がヤマトとコサブロの手柄になるのは嫌だ<笑>だからヤマトたちの基地に潜り込んでルギアを盗むそして榊様に献上して自分たちの手柄にしちゃおうこういう感じなんですよねでまたねその作戦がなかなか凝っていましてまず武蔵たちはロケット弾なんだけどロケット弾に変装するんですね次に基地の檻の中に閉じ込められていたサトシたちを解放して騒ぎを起こさせるそしてみんながなんか乱戦してまあ騒いでる間にルギアを回収しちゃおうっていう作戦だったんですよねこれすごいっすよねまあ結局ねヤマトたちに見つかってまあバトルになるんですがまあバトルの影響でルギアの捕獲装置が壊れたんですよねだから捕獲されて激おこのルギアに5人ともとも飛ばされるっていうねまあそういう話でした<笑>あのー、だけどねだけどあのこの話ではまあルギアの捕獲自体には失敗したんだけどヤマトたちの出世は食い止めたっていうね面白い結果になりました<笑>この2つの話から分かる通りムサシたちとヤマトたちの間にはロケット団という組織の枠組みを超えたまあ、深い因縁があるんですよね<笑>マジで面白いわ<笑>入れ替わった5人ルギアね捕獲の失敗を皮切りにまあ、ヤマトたちはどんどん落ちぶれてまあ、最初はね真っ当な悪役だったのにその面影はなくまあ、ギャグキャラになり下がったんですよねでまあそんなヤマトたちなんですがまあ、コンビが入れ替わるっていうね面白い話があったんですねそれがロケット団解散それぞれの道というお話なんですねそのお話では、武蔵たちがね、ピカチュウ捕獲に失敗しまして、そのね、責任をね、お互いに押し付け合った結果、まあ、解散しようぜみたいな風になったんですよね。そして、とある町では、ポケモントーナメントと称して、預かったポケモンを全て盗もうとするヤマトたちもたまたまいたんですよね。で、そのトーナメントの施設に武蔵たちがね、別々に潜り込んでいて、その過程でね、小次郎はヤマトに勧誘されて、武蔵はヤマトに仕事を押し付けられて、めちゃくちゃ不満をね、募らせていた小三郎をね、勧誘したことで両チームのメンバーが入れ替わったんですよね、まあ、その偽物トーナメントに関しては、まあ、速攻でバレましてヤマトと小三郎がサトシたちに見つかるんですよねその時にねいつものことくなんだかんだみたいな風にね工場を言うんですけども全
然噛み合わないんですよね。まあそれはね、武蔵たちも同様で、両チームとも、まあ途中でも全然噛み合ってないじゃんっていうところでね、あの、泣いてました。<笑>そして最後に合流したニャースっていうのが、武蔵と小次郎を説得して、まあ3人はね、仲直りっていう感じになるんですが、その感動に浸る間もなく飛ばされてましたね。<笑>ちなみに小三治たちには、感動の再会みたいな描写もなかったんで、もしかしたら仲が良くないのかもしれませんね。って感じでね、メンバーが入れ替わったけど、全然噛み合わない。まさに水と油のような関係でしたと。で、まあ、話は変わるんですが、まあ、このセリフ、ちょっと聞いたことありますかお前ら人間じゃねえまあ、これは、サトシとね、共に10年くらい旅をしていたタケシのセリフなんですが、実はこのお話で放ったセリフなんですよね。で、まあ、今にもね、語り継がれている名言の一つが生まれたお話の裏では、ロケット弾の入れ替わりがあったと。まあ、つまりね、このお話ってかなりの神回なんですよね。まあ話を戻してまあまとめますと武蔵たちとヤマトたちっていうのは水と油の関係組織という枠組みを超えた因縁深い関係ですよとそしてロケット団っていうのは自分たちの正義を貫くっていう価値観を持っていていつもはめちゃくちゃかっこいいのにヤマトたちが絡んだ瞬間すげえ感情的になってしまうっていうことなんですよねめちゃくちゃいいですよねここら辺ねそれでこそ武蔵たちですねっていう感じでこの動画を締めたいと思いますお相手はクルトでしたバイバイ